আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধু वेलकम टू माय चैनल আজকে আমি তোমাদের জন্য ফিজিক্স এর সাজেশন দিতে যাচ্ছি অর্থাৎ তোমরা আমাকে অনেকেই ইতিমধ্যে কমেন্টস করছো মানে সবচেয়ে যে বেশি যে কমেন্টস টি পায় সেটি হলো যে এসএসসি পরীক্ষার জন্য পদার্থ বিজ্ঞানের একটা সাজেশন দেন তাহলে আমাদের জন্য বেটার হবে আমাদের জন্য উপকার হবে তো আজকে ঠিক সেই কমেন্টস এর উত্তর ধরে আজকে আমি তোমাদের জন্য একটা সাজেশন দিচ্ছি তো অধ্যায় ভিত্তিক মানে আমি দেখিয়ে দেব তোমাদের কোন অধ্যায়গুলো এসএসসি পরীক্ষার জন্য বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেই অধ্যায়গুলো দেব তো আমি প্রথমে একটু বলে নেই কয়েকটি ক্যাটাগরিতে আমি বিভক্ত করব এখানে ক্যাটাগরিগুলো এমন যে কেউ কেউ আছে কিন্তু এমন যে পাস করলে খুশি অনেক স্টুডেন্ট আছে তাদের ইচ্ছা যে শুধু পাস করলেই তারা অনেক খুশি ওকে আচ্ছা সেকেন্ড ক্যাটাগরি তারা কিন্তু না শুধু পাস করলেই খুশি নয় একটা সম্মানজনক রেজাল্ট চাই তাদের জন্য কিন্তু একটু অন্যরকমভাবে দিতে হবে তাদের জন্য আর একটু বেশি অ্যাড করতে হবে আর ফাইনালি না এবার শুধু পাস করলে বা সম্মানজনক রেজাল্টে খুশি না তাদেরকে মহা ভালো করতে হবে আরও ভালো করতে হবে টপ রেজাল্ট করতে হবে এ প্লাস পেতে হবে এইটটির উপরে মার্কস রাখতে হবে বা নাইনটির উপরে মার্কস রাখতে হবে এদের জন্য কিন্তু বিষয়টি একটু আলাদা তাদের জন্য আর একটু এলাবরটলি দিতে হবে তা আমরা আজকে একটু দেখব যে এই যে তিন ক্যাটাগরির মানে কোন ক্যাটাগরির জন্য কোন কোন অধ্যায়গুলো পড়তে হবে তো প্রথমে আমি বলি যাদের অনলি পাস করার ইচ্ছা আছে ফিজিক্সে পাস করলে ড্যাটস অ্যানাফ ওকে তাদের জন্য দেখো তোমরা জানো যে ফিজিক্সের মোট অধ্যায় চোদ্দোটি চোদ্দোটি অধ্যায়ের মধ্যে আমি একটু প্রথমে বলে নেই প্রথম অধ্যায় ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিস অ্যান্ড দেয়ার মেজারমেন্ট বহুতরাশ পরিমাপ এইটা ত্রয়োদশ অধ্যায় অর্থাৎ এটা হলো মডার্ন ফিজিক্স অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স আধুনিক পদার্থবিদ্য ইলেকট্রনিক্স আর চতুর্দশ অধ্যায় যেটা জীবন বাঁচাতে পদার্থবিজ্ঞান এই তিনটা অধ্যায় কিন্তু প্রথমে বাদ দিতে পারো মানে এই তিনটা অধ্যায় থেকে নর্মালি প্রশ্ন খুবই কম হয় আচ্ছা যেমন প্রথম অধ্যায়ের কথা বলি সেই দুই হাজার সতেরো সালে কুমিল্লা এবং বরিশাল বোর্ডে দুইটা প্রশ্ন আসছিল এর আগে এবং পরে কিন্তু এখান থেকে প্রশ্ন হয় না আচ্ছা তেরোতম অধ্যায়ের কথা বলি রাজশাহী বোর্ড দুই হাজার পনেরো সালে একটা প্রশ্ন আসছিল এরপরে চোদ্দোতম অধ্যায় থেকে অবশ্যই একটু প্রশ্ন হয় মাঝে মাঝে যেমন উনিশ সালে পাঁচটা বোর্ড থেকে চোদ্দোতম অধ্যায় থেকে দিয়ে ফেলছে তা না হলে এর আগে খুব বেশি আসে নাই এবং পরেও আসে না পরে তো পরীক্ষা হয়নি উনিশের পরে আচ্ছা এনিওয়ে তাহলে এখন তোমাদের দেখো যাদের মানে কম পড়ে যারা পাশ করতে চাও অর্থাৎ অল্প কিছু অধ্যায় পড়বা এতেই পাশ হয়ে যাবে এমন চারটা অধ্যায় আমি বলে দেব যে চারটা অধ্যায় পড়লে কিন্তু তোমরা নর্মালি পাশ করতে পারবা সেই চারটা অধ্যায় কি কি ফিজিক্সের তোমরা ফিজিক্সের পড়তে পারো যে চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় ফিজিক্সের চতুর্থ অধ্যায় এটা ওয়ার্ক পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি কাজ ক্ষমতা ও শক্তি এটা পড়বা এটা খুব ইম্পর্টেন্ট একটা অধ্যায় কাজ ক্ষমতা ও শক্তি এ অধ্যায়টা পড়বা হ্যাঁ এখান থেকে একটা ক্রিয়েটিভ কোয়েশ্চেন কিন্তু আসবে সেকেন্ড যদি বলি তাহলে দ্বিতীয় কোন অধ্যায়টি পড়বা এরপরে তোমরা সপ্তম অধ্যায়টা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা অধ্যায় ও অ্যান্ড সাউন্ড তরঙ্গ ও শব্দ এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় এটা পড়বা সপ্তম অধ্যায় তরঙ্গ তরঙ্গ ও শব্দ প্রতি বছর এখান থেকে প্রশ্ন হয় এরপরে যদি বলি আরও একটি অধ্যায় সেটা হলো নবম অধ্যায় মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট অধ্যায় রিফ্র্যাকশন অফ লাইট আলোর প্রতিসরণ এটা এখান থেকে নবম অধ্যায়টা পড়ে ফেলবা আলোর প্রতিসরণ আলোর প্রতিসরণ আর ফাইনালি আরও একটা অধ্যায় পড়তে হবে সেটা হলো কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি চলবিদ্যুৎ তাহলে এখান থেকে একাদশ অধ্যায় পড়বা একাদশ অধ্যায় চলবিদ্যুৎ চলবিদ্যুৎ এই চারটি অধ্যায় পড়লে আশা করি চারটা অধ্যায় থেকে চার সেট প্রশ্ন কমন পড়বে চারটি অধ্যায় কিন্তু আমি দেখেছি প্রত্যেক বছরই মানে প্রতি বছরই কিন্তু এই চারটা অধ্যায় কমন থাকে প্রায় তাহলে এখানে এই প্রশ্নগুলো যদি মানে এই অধ্যায়গুলো যদি ভালো করে পড়ো তাহলে পাশ করতে সমস্যা নেই আশা করি ফিজিক্সে পাশ করতে পারবা যদি এম সিকিউটা পাশ করতে পারো ভালো করতে পারো ওকে এবার আমি যদি সেকেন্ড লেভেলে আসি সেটা হলো যে পাশ করলেই তারা খুশি নয় 
একটু ভালো করতে হবে একটু সম্মানজনক রেজাল্ট করতে হবে সেটা যে এ মাইনাস বা এ গ্রেড পেতে হবে এরকম একটা কন্ডিশন তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তাদেরকে আরও কিছু অ্যাড করতে হবে এরই সঙ্গে আরও কিছু অ্যাড করতে হবে তাহলে আমি যদি বলি যে এই চারটা অধ্যায় কাদের জন্য পাস করতে চায় পাস করতে পাস করতে চাই ঠিক তাদের জন্য যে পাস করতে চায় যারা নর্মালি তাদের জন্য অধ্যায়গুলো আচ্ছা এবার আমি এটার সঙ্গে আর দুইটা অধ্যায় যোগ করে দেব যে যা এর সে ভালো করতে পারবা যারা নর্মালি এ মাইনাস বা এ গ্রেড পর্যন্ত পেয়ে যাবো আরও দুইটা অধ্যায় যোগ করলে তাহলে সেই দুইটা অধ্যায়কে তাহলে আমি এখন এদের সঙ্গে আমি যদি আরও দুইটা অধ্যায়কে অ্যাড করে দেই সে অধ্যায় দুইটা কি কি তাহলে আমি এখানে এটা কেটে দিয়ে দেখো এখান থেকে পঞ্চম অধ্যায় যেটা স্টেটস অফ ম্যাটার অ্যান্ড প্রেশার এইটা পঞ্চম অধ্যায় পঞ্চম অধ্যায় আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা হলো পদার্থের অবস্থা চাপ পদার্থের অবস্থা ও চাপ পদার্থের অবস্থা চাপ এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা অধ্যায় যারা একটু ভালো করতে চাও মানে পাশের চেয়ে যারা ভালো করতে চাও তারা অবশ্যই এই অধ্যায়টার সাথে অ্যাড করে নিতে হবে এখান থেকে কিন্তু বরাবরই প্রশ্ন হয় আরও একটা অধ্যায় বলবো নেক্সট অধ্যায়টা যেটা ষষ্ঠ অধ্যায় ইফেক্ট অফ ম্যাটার সরি বস্তুর উপর তাপের প্রভাব অর্থাৎ তোমাদের যেটা ষষ্ঠ অধ্যায় আছে বস্তুর ওপর তাপের প্রভাব এই অধ্যায়টা যদি তোমরা যোগ করো ষষ্ঠ অধ্যায় ইফেক্ট অফ হিট অন সাবস্টান্স এটা বস্তুর ওপর তাপের প্রভাব বস্তুর ওপর তাপের প্রভাব এইটা ওকে তাহলে এই ষষ্ঠ অধ্যায় এই যে এ পঞ্চম ষষ্ঠ এইগুলো এখন যদি বলি এই ছয়টা অধ্যায় পড়লে আমি তোমাদের আর একটু বলে দেই এই চারটা অধ্যায়টা কিন্তু প্রথম যে চারটা অধ্যায় দিলাম এই চারটা অধ্যায় এটা কাদের জন্য পাস করতে চায় যারা পাস করতে চায় তাদের জন্য আচ্ছা আরও দুইটা যোগ করে যদি বলি যে এই ছয়টা অধ্যায় এই ছয়টা অধ্যায় কাদের জন্য তাহলে চারটা অধ্যায় পাস করতে চায় আর এই ছয়টা অধ্যায় যদি বলি কমপ্লিটলি এখান থেকে শুরু করে এই পর্যন্ত যে এই ছয়টা অধ্যায় কাদের জন্য এই অধ্যায়গুলো যারা ভালো করতে চায় মানে সম্মানজনক রেজাল্ট আমি এটাকে বলতে পারি একটা সম্মানজনক রেজাল্ট হ্যাঁ যারা সম্মানজনক একটা রেজাল্ট চায় যে আমরা এ গ্রেড পেলে খুশি ঠিক আছে তাদের জন্য এই চারটা অধ্যায়ের সঙ্গে যোগ করে নিতে হবে আরও দুইটা অধ্যায় ওকে আশা করি তোমরা বুঝছ এবার যদি বলি যে সরি আমরা এর চেয়েও ভালো করতে চাই আমাদের প্রস্তুতিটা আরও ভালো বা আমরা এটাতে আমরা খুশি না আমরা ম্যাক্সিমাম ভালো রেজাল্ট করতে চাই টপ রেজাল্ট করতে চাই হ্যাঁ তাদের জন্য আরও কিন্তু কিছু যোগ করতে হবে তাদের জন্য আমি আরও তিনটে অধ্যায় যোগ দিব তাহলে তাদের জন্য আমি আশা করি প্রত্যাশিত রেজাল্ট আসবে এই অধ্যায়গুলোর সঙ্গে আমি আরও যোগ দিতে চাচ্ছি কোন অধ্যায়টা দেখো এইগুলোর সঙ্গে আমি যদি এবার বলি যে প্লাস এরই সঙ্গে আরও প্লাস করব তিনটা অধ্যায় কি কি আমি এরই সঙ্গে দশম অধ্যায়টা যোগ করব স্ট্যাটিক্যাল ইলেকট্রিসিটি তাহলে আমি এখান থেকে যোগ করব দেখো দশম অধ্যায় দশম অধ্যায় এটা কি স্থির বিদ্যুৎ স্থির বিদ্যুৎ এটাকে কিন্তু এখন অ্যাড করতে হবে স্থির বিদ্যুৎটাও সাথে যোগ দিতে হবে ওকে এছাড়া আমি যেহেতু দেখো নবম অধ্যায়টা পড়তেছ এরই সঙ্গে কিন্তু রিফ্লেকশন অফ লাইট অষ্টমটা তোমাকে পড়ে নিতে হবে যদি বেটার কিছু করতে চাও কারণ নবম অষ্টম মিলে একটা সাধারণত প্রশ্ন হয় তবে এইটটি পার্সেন্ট দেখা যায় নবম থেকে হয় কিন্তু ইভেন নবম থেকে যদি প্রশ্নটা না ধরে তাহলে অষ্টম থেকে ধরতে পারে আর যারা নবম অধ্যায়ের প্রিপারেশন নাও মানে নিচ্ছ যারা নবম অধ্যায়ের তাদের কিন্তু অষ্টমের প্রিপারেশনটা নেওয়া উচিত কারণ দেখো এখানে দর্পণ এবং লেন্সের মধ্যে অনেকটা সিমিলারিটি রয়ে গেছে অর্থাৎ এই দুইটা অধ্যায়ের মধ্যে অনেক সিমিলারিটি আছে কাজেই তোমার যদি নবম অধ্যায়ের প্রস্তুতি থাকে অষ্টমটা নিয়ে ফেলা প্রস্তুতি 
তাহলে অবশ্যই এখানে আমরা অষ্টম অধ্যায়টা যোগ দিতে পারি অষ্টম অধ্যায় আর এটা হলো আলোর প্রতিফলন আলোর প্রতিফলন আচ্ছা এবার আরও একটা অধ্যায় আমি বলবো বারোতম যে অধ্যায়টা আছে দ্বাদশ অধ্যায় বিদ্যুতের চুম্বক্রিয়া হ্যাঁ এটা কিন্তু অনেক সহজ একটা অধ্যায় দেখবা মেজরটি ট্রান্সফর্মারের অঙ্কগুলো আছে তো এগুলো তোমরা আশা করি পারবা তো এখানে আমি আরও একটা অধ্যায় দিয়ে দেবো এটা হলো বারোতম অধ্যায় দ্বাদশ অধ্যায় দশম অধ্যায় তো দিয়েই দিচ্ছি তোমাদের দ্বাদশ অধ্যায় এটা হলো বিদ্যুতের চুম্বক্রিয়া বিদ্যুতের চুম্বক্রিয়া এটা পড়বা তাহলে আমি কিন্তু আরও তিনটা অধ্যায় যোগ দিলাম এইবার যদি বলি যে এইটা কাদের জন্য তাহলে পুরো ফাইনালি যেটা যে চারটা দিলাম এইটা কিন্তু একেবারে টপ রেজাল্ট যারা করতে চাও যারা টপ রেজাল্ট করতে চাও যারা টপ রেজাল্ট করতে চায় তাদের জন্য এই কয়েকটা অধ্যায় পড়তেই হবে তাহলে আশা করি তোমরা ভালো করতে পারবা তবে এই যে উপরের যে ছয়টি অধ্যায় আছে এই চারটি এবং এই দুটি এই ছয়টি অধ্যায় পড়লে কিন্তু ভালো করা সম্ভব এখানে যদি লাক ফেভার করে এখান থেকে প্লাস পাওয়া সম্ভব এই ছয়টা অধ্যায় থেকে তে মানে আসলে অনেকে রিক্স নিতে চায় না যে না এই ছয়টা অধ্যায় কেন আমি আরও একটু বেশি পড়বো অবশ্যই সাথে তিনটা অধ্যায় অ্যাড করো তো আশা করো যে টপ লেভেলের একটা রেজাল্ট হবে এখান থেকে ম্যাক্সিমাম ভালো করতে পারবা আর এখন তোমাদের কারো কারো মনে প্রশ্ন হচ্ছে স্যার দ্বিতীয় এবং তৃতীয় অধ্যায় এই দুইটা অধ্যায় গতি গতি অধ্যায় এবং বল অধ্যায় এই দুইটা অধ্যায় কেন দিলেন না আমি একটু বলি গতির অধ্যায়টা নামটা ছোট গতি কিন্তু অধ্যায়ের মধ্যে অনেক টপিক্স রয়েছে যেটা থেকে কিন্তু গতি থেকে অ্যান্সার করে আসাটা অনেকটা ডিফিকাল্ট হয়ে দাঁড়ায় মানে অনেক ভালো পেপারেশন নিয়েও দেখা যায় যে যদি গতির থেকে প্রশ্নটা একটু কঠিন করে ফেলে সেখানে তোমাদের অ্যান্সার করাটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে তে কাজে গতির অধ্যায়টা এই জন্য আমি দেই না আসলে নর্মালি তবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় মানে মনে রাখতে হবে গতি এবং বল এই দুইটা অধ্যায় থেকে কিন্তু একটা সৃজনশীল হবেই মানে কনফার্ম হবে গতি এবং বল থেকে সো কারোর যদি মনে করো পড়া থাকে কারো তোমাদের মধ্যে যদি মনে করো না গতি এবং বল তবে বলের অধ্যায়টা অনেকটা সহজ যদি গতি এবং বল দুইটা অধ্যায় পড়া থাকে তাহলে তুমি তোমার এখানে অ্যাড করতে পারো দুইটা অধ্যায় সেক্ষেত্রে তুমি মনে করো এই যে বিদ্যুতের চুম্বকীয় বা স্থির বিদ্যুৎ বাদ দিতে পারো এই এই দুইটা চ্যাপ্টার বাদ দিয়ে ওই দুইটা চ্যাপ্টারকে অ্যাড করতে পারো দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি তা আমার মনে হয় এইগুলো যদি পড়া থাকে এইগুলোকে রাখাই ভালো কারণ এখানে দ্বাদশ অধ্যায়টা একটা সহজ অধ্যায় এবং দশম অধ্যায়টি স্থির বিদ্যুৎটাও সহজ অধ্যায় তা আমি তোমাদের মোটামুটি এই অধ্যায়গুলোর কথা বলে দিলাম এভাবে পড়তে থাকো আশা করি ভালো করবা আর নেক্সট আমি যে ক্লাসটা নিয়ে আসছি সেটা হলো যে প্রতিটা অধ্যায়ের কোন টপিক্স গুরুত্বপূর্ণ মানে আমি যে অধ্যায়গুলো দিলাম এখন অনেকের প্রশ্ন এখানকার কোন টপিক্সগুলো আবার বেশি গুরুত্বপূর্ণ কোন টপিক্স থেকে প্রশ্ন সৃজনশীল হবে ঠিক সেরকম একটা ক্লাস নিয়ে আসছি তোমরা সে অপেক্ষায় থাকো আমি সেখানে বিস্তারিত বোর্ডে তোমাদের দেখিয়ে দেব কোন টপিক্সগুলো বেশি গুরুত্বপূর্ণ তা আশা করি তোমরা ভালো পরীক্ষা দিবে তোমাদের প্রস্তুতি অনেক সুন্দর হবে তোমাদের শুভকামনা এখানে সমাপ্ত করছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ